হ্যালো ফ্রেন্ডস আমি রেজাউল আর আপনারা দেখছেন টেকনোরেজ বাংলা টেকনোলজি চ্যানেল হুয়াওয়ে অনার এইট এক্স ফোনটি ইতিমধ্যে ইন্ডিয়াতে পনেরো হাজার ইন্ডিয়ান রুপিজে দারুণ কনফিগারেশনের সাথে লঞ্চ করে দিয়েছে আমি আমার আগের ভিডিওতে ফোনটির ফুল স্পেসিফিকেশান রিভিউ করেছি চাইলে উপরের আই বাটনে ক্লিক করে ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন অনার এইট এক্স ফোনটি যে অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসে একটি ফ্ল্যাগশিপ কিলার ফোন তাতে কোনো সন্দেহ নেই তবে এই সেগমেন্টের ফোনগুলি যেমন হানড্রেড পারসেন্ট পারফেক্ট হয় না তেমনই অনার এইট এক্স ফোনটিও হানড্রেড পারসেন্ট পারফেক্ট নয় আজকের ভিডিওতে আমি জানাবো সেই রকম পাঁচটি নেগেটিভ পয়েন্ট যেগুলি আমার চোখে পড়েছে তাই ফোনটি কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন প্রথমে ফোনটির ভালো দিকগুলি জানিয়ে দিই অনার এইট এক্স ফোনটিতে আছে একটি ছয় পয়েন্ট পাঁচ ইঞ্চির স্টাইলিশ নচযুক্ত ফুল ভিউ ফুল এইচডি প্লাস ডিসপ্লে যার কালার রিপ্রোডাকশান বেশ পাঞ্চি যা এই প্রাইসে বেশ ভালো ব্যাপার ফোনটির পরের প্লাস পয়েন্টই হলো এর ক্যামেরা ফোনটির ব্যাকে ব্যবহার করা হয়েছে এফ ওয়ান পয়েন্ট এইট অ্যাপারচারযুক্ত কুড়ি মেগাপিক্সেল প্লাস দুই মেগাপিক্সেলের ডুয়েল ক্যামেরা এবং ফ্রন্টে ব্যবহার করা হয়েছে ষোলো মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা কিন্তু এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হলো ফোনটির ক্যামেরার অ্যাপারচার এফ ওয়ান পয়েন্ট এইট এবং পিক্সেল সাইজ হলো টু মাইক্রন আমরা সাধারণত এই সেগমেন্টের ফোনগুলিতে দেখতে পাই এফ টু পয়েন্ট জিরো অ্যাপারচার এবং পিক্সেল সাইজ সাধারণত দেখতে পাই ওয়ান মাইক্রন বা ওয়ান পয়েন্ট টু মাইক্রন কিন্তু এখানে অনার এইট এক্সে অ্যাপারচার এফ ওয়ান পয়েন্ট এইট এবং বড় টু মাইক্রন পিক্সেল ব্যবহার করা হয়েছে তাই ফোনটির ক্যামেরাতে ইমেজ কোয়ালিটি ভালো হওয়া উচিত ফোনটির পরের প্লাস পয়েন্টটি হলো এর বিল্ড ফোনটিতে ফ্রন্টে আছে টু পয়েন্ট ফাইভ ডি কার্ভ গ্লাস অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম এবং ব্যাক গ্লাস ফিনিশ তাই ফোনটির লুক অসাধারণ যা ফোনটিকে দিয়েছে একটি প্রিমিয়াম লুক ফোনটির পরের প্লাস পয়েন্টটি হলো এর প্রসেসার ফোনটিতে ব্যবহার করা হয়েছে কিরিন সাতশো দশ অক্টাকোর প্রসেসার এবং সাথে ব্যবহার করা হয়েছে জিপিউ টার্বো টেকনোলজি তাই গেমিং পারফরমেন্স বেশ ভালো পাওয়া যাবে তাই ওভারঅল অনার এইট এক্স এই প্রাইসে একটি কমপ্লিট প্যাকেজ এতক্ষণ আমরা ফোনটির ভালো দিকগুলি তুলে ধরেছি এবারে আসা যাক ফোনটির নেগেটিভ পয়েন্টগুলিতে প্রথম নেগেটিভ পয়েন্টটি হলো এর ডিসপ্লে যদিও ফোনটির ডিসপ্লে কোয়ালিটি বেশ ভালো এবং স্টাইলিশ তবুও ফোনটির ডিসপ্লেতে কোনো গরিলা গ্লাস ব্যবহার করা হয়েছে কিনা কোম্পানি তা জানায়নি তাই ফোনটি কেনার আগে এই ব্যাপারটি মাথায় রাখুন ফোনটির দ্বিতীয় নেগেটিভ পয়েন্টটি হলো এর প্রসেসর অ্যাকচুয়ালি ফোনটির প্রসেসরে কোনো প্রবলেম নেই কিরিন সাতশো দশ প্রসেসারটি বেশ শক্তিশালী এবং এটি একটি বারো নানোমিটার টেকনোলজি ভিত্তিক একটি পাওয়ারফুল প্রসেসর যেটি স্ন্যাপড্রাগন ছশো ষাটের সমমানের কিন্তু কিরিন সাতশো দশ চিপসেটে যে জিপিউ ব্যবহার করা হয়েছে তা হলো মালি জি ফিফটি ওয়ান এমপি ফোর যা অ্যাড্রিনো পাঁচশো বারোর থেকে কম শক্তিশালী তাই গ্রাফিক্স ইন্টেন্সিভ গেমে পারফরমেন্সে কিরিন সাতশো দশ স্ন্যাপড্রাগন ছশো ষাটের থেকে কিছুটা হলেও পিছিয়ে থাকবে ফোনটির তৃতীয় নেগেটিভ পয়েন্টটি হলো ফোনটিতে কোনো ফাস্ট চার্জ সাপোর্ট নেই তাই এই ব্যাপারটিও মাথায় রাখতে হবে ফোনটির চতুর্থ নেগেটিভ পয়েন্টটি হলো ফোনটিতে ব্যবহার করা হয়েছে সাঁত্রিশশো পঞ্চাশ এমএইচের ব্যাটারি যেটি অ্যাটলিস্ট চার হাজার এমএইচের দিলে ভালো হতো ফোনটির পঞ্চম এবং শেষ নেগেটিভ পয়েন্টটি হলো ফোনটির ব্যাকে ও ফ্রন্টে গ্লাস মেটেরিয়াল ব্যবহার করা হয়েছে যা ফোনটিকে প্রিমিয়াম লুক দিয়েছে কিন্তু ব্যাক গ্লাস মেটেরিয়ালের হয় বেশ স্লিপারি তাই সাবধানে ব্যবহার করতে হবে এই ছিল আমার আজকের ভিডিও আজকের ভিডিওতে আমি অনার এইট এক্স ফোনটির ভালো এবং মন্দ দুটি দিকই তুলে ধরেছি আশা করি ভিডিওটি আপনাদের উপকারে আসবে আমার ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লেগে থাকে এবং উপকারে আসে তাহলে ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে শেয়ার করুন এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং আমাদের সমস্ত ভিডিওর নোটিফিকেশান পেতে পাশের বেল আইকনটিতে ক্লিক করে রাখুন আজ তাহলে এই পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামী পর্বে ফিরে আসছি আবার নতুন কিছু নিয়ে